now <coughs> let us discuss another topic is strategies for conservation so idi important area indulo nunchi vall bit lekunta paper undadu kabatti concentrate cheyali practice kuda cheyali strategies for conservation strategies and aim ledu simple ga aim ఆబ్జెక్టివ్ రెండింటినీ కలిపితే స్ట్రాటజీస్ అని పిలుస్తాం ఏం అనేది టార్గెట్ను సూచిస్తే ఆ టార్గెట్ని ఎలా మనం రీచ్ కావాలి ఏ మెథడ్స్ ద్వారా రీచ్ కావాలని సూచించేది ఆబ్జెక్టివ్ సో ఎయిమ్ ఎయిమ్ ఏంది మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్లో ఇవ్వడం అనేది ఎయిమ్ సో ఆబ్జెక్టివ్ ఏంది ఆ ఫోర్ ఓ క్లాక్ లేచిన తర్వాత ఎట్లా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి ఎందుకు లేవాలి ఆ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అనేది ఆబ్జెక్టివ్ అయింది సో ఎయిమ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈ రెండింటిని కలిపితేనే మనం స్ట్రాటజీస్ అని పిలుస్తాం సో ఆ స్ట్రాటజిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటివి అనేది చూడాలి నెక్స్ట్ స్ట్రాటజిక్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ యూజువల్లీ కన్జర్వేషన్ మెథడ్స్ ఆర్ టూ టైప్ వన్ ఈజ్ ఇన్సిట్ కన్జర్వేషన్ ఎనదర్ వన్ ఈజ్ ఎగ్జిట్ కన్జర్వేషన్ ఎగ్జిట్ కన్జర్వేషన్ సో ఇక్కడ ఇన్సిట్ కన్జర్వేషన్ ఎగ్జిట్ కన్జర్వేషన్ బై దీస్ టూ మెథడ్స్ వీ కెన్ కన్జర్వ్ డిఫరెంట్ ఫ్లోరా అండ్ ఫానా దేర్ ఫోర్ ఇంక్రీజ్ బయోడైవర్సిటీ సో మొత్తం మీద ఈ రెండు కన్జర్వేషన్ మెథడ్స్లో ఏం చేస్తున్నాం చాలా రకాల ప్లాంట్స్ను ఎనిమల్స్ను కన్జర్వ్ చేస్తాం వేటి పడతాటిని వాటిని కన్జర్వ్ చేయం కదా ఏవైతే రేర్గా ఉంటాయో ఏవైతే ఇబ్బందులలో ఉంటాయో ఏవైతే డిమాండ్ ఉంటుందో ఏవైతే ఎక్స్టింక్ట్ కావడానికి రెడీగా ఉంటాయో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న ఫ్లోరాను ఫానాను ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లో పెట్టి ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం కన్జర్వ్ చేస్తాం దానివల్ల కొద్ది రోజులలో ఏమైంది డైవర్సిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది సో ఆ డైవర్సిటీ ఇంక్రీజ్ కావడానికి ఈ రెండు మెథడ్స్ను ఫాలో అవుతారు అక్రాస్ ద వరల్డ్ సో these conservation methods are two types one is in situ conservation another one is exit conservation ipudu manam strategies chuddam in situ conservation yokka strategies enti yo chuddam ikkada first in situ conservation ante definition chudali sorry first before the definition in situ conservation can be done by developed protected areas such as national parks wildlife sanctuaries డబ్ల్యూ ఎల్ఎస్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చరీస్ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్స్ అండ్ కమ్యూనిటీ రిజర్వ్స్ టోటల్లీ ఫోర్ ఆర్ దేర్ సో అండర్ ఇన్సిట్ కన్జర్వేషన్ వీ హ్యావ్ టు కన్జర్వ్ ఏదర్ ఫ్లోరా ఆర్ ఫానా ఇన్ నేషనల్ పార్క్స్ ఇన్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చరీస్ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్స్ అండ్ కమ్యూనిటీ రిజర్వ్స్ ఈ నాలుగిట్లో మనం ప్రిజర్వ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వీటినే మనం మెయిన్ స్ట్రాటజీస్ అని కూడా పిలుస్తాం నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ చూద్దాం సింపుల్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఇన్సెట్ కన్జర్వేషన్ అంటే కన్జర్వ్ ద ఎనిమల్ ఆర్ ఫ్లోరా స్పీసీస్ అండ్ ఎకో సిస్టమ్ నాట్ ఓన్లీ స్పీసీస్ స్పీసీస్ అండ్ ఎకో సిస్టమ్ విత్ ఇన్ దేర్ నేచురల్ హ్యాబిటాట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇది బ్రీఫ్ డెఫినేషను ఈ డెఫినేషన్ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే సో ఫ్లోరా కావచ్చు ఫానా కావచ్చు ఫానా అంటే ఏంది ఎనిమల్స్ ఫ్లోరా అంటే ఏంది ప్లాంట్స్ సో ఫ్లోరా ఆర్ ఫానా కన్జర్వ్ అవన్నీ స్పీసీసే కదా ఫ్లోరా స్పీసీస్ అండ్ ఫానా స్పీసీస్ స్పీసీసే కాదు వాటి చుట్టూ ఉన్న ఎకో సిస్టమ్ను కూడా కన్జర్వ్ చేయాలి ఎక్కడ చేయాలి అవి ఎక్కడ ఉంటే అక్కడనే వైల్డ్లో ఉంటాయి అవి ఎక్కడ ఉంటాయి అన్నీ వైల్డ్లో ఉంటాయి కాబట్టి కన్జర్వ్ ఎట్ దేర్ న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్స్ అది ఎక్కడ ఉన్నాయో చూడాలా వాటి చుట్టూ ఫెన్సింగ్ తిప్పుతారు జనరల్గా పోలీస్ మెన్ను పెడతారు కొన్ని లెజిస్లేటివ్ యాక్ట్స్ ఇన్యాక్ట్ చేస్తారు మంచి పవర్ఫుల్ యాక్ట్స్ ఇన్యాక్ట్ చేస్తారు ఎవరన్నా వాటిని ఓవర్టేక్ చేస్తే పనిషబుల్ టు ద లెజిస్లేషన్ దట్ లెజిస్లేషన్ గివెన్ బై పార్లమెంట్ కాబట్టి పార్లమెంట్ యాక్ట్స్ ద్వారా వాటి నేచురల్ హ్యాబిటాట్ చుట్టూ ఓ ప్రొటెక్షన్ వైరింగ్ తిప్పుతారు ఫారెస్ట్ గార్డ్స్ని పెడతారు ఎవరైనా వైలేట్ చేస్తే వాళ్ళను పనిష్ చేస్తారు సో ఇక్కడ మొత్తం మీద ప్లాంట్స్ను కానీ ఎనిమల్స్ను కానీ ఎక్కడ కన్జర్వ్ చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడ చేస్తున్నాం దేర్ నేచురల్ హ్యాబిటాట్స్ అవి ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడనే 
దాన్ని మనం ఇన్సిట్ కన్జర్వేషన్ అంటాం డెఫినేషన్ మర్చిపోవద్దు డెఫినేషనే ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ సో ఇన్ ఇన్సిట్ కన్జర్వేషన్ వీ హ్యావ్ కన్జర్వ్ స్పీసీస్ ఎలాంగ్ విత్ దైర్ ఎకో సిస్టమ్స్ ఆల్సో ఎకో సిస్టాన్ని ప్ర కన్జర్వ్ చేస్తే స్పీసీస్ను కన్జర్వ్ చేసినట్టే స్పీసీస్ను కన్జర్వ్ చేస్తే ఎకో సిస్టాన్ని కూడా కన్జర్వ్ చేసినట్లే వైస్ వర్స కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి ఎకో సిస్టాన్ని కన్జర్వ్ చేస్తాం కానీ స్పీసీస్ని కన్జర్వ్ చేయలేము ఎందుకంటే పౌచింగ్ హంటింగ్ సో దే ఆర్ వెరీ టిపికల్ ఇప్పుడు ఎకో సిస్టమ్ చుట్టూ మంచి ఫెన్సింగ్ వేసినాం అందరిని పెట్టినాం పోలీస్ గార్డ్స్ని పెట్టి అందరిని పెట్టినాం కానీ ఎవడన్నా దొంగతనంగా వచ్చి హంటింగ్ చేస్తే పౌచింగ్ చేస్తే ఏం చేయలేం కదా హంటింగ్ ఆర్ పౌచింగ్ పౌచింగ్ అన్నా హంటింగ్ అన్నా ఒకటే అర్థం సో పౌచింగ్ ఈజ్ వెరీ మేజర్ ఇష్యూ ఇన్ దిస్ కన్జర్వేషన్ రైట్ ఇంకొక డీటెయిల్డ్ డెఫినేషన్ ఇక్కడ డీటెయిల్డ్ డెఫినేషన్ చూద్దాం సో దట్ డెఫినేషన్ వాజ్ గివెన్ బై డిబిటి దట్ ఈస్ డిబిటి సిబిడి సిబిడి Convention on Biological Diversity, CBD, but not a DBT, CBD, Convention on Biological Diversity. It was given one definition on in-situ conservation, that is, conservation of ecosystems, yes, natural habitats, so natural habitats, maintenance, recovery of viable populations, of species in their natural surroundings so cbd added one more word that is natural habitats so ecosystems ecosystem means living components non living components together is called ecosystem ecosystem ante em ostadi ippudu living components ante ippudu animals osthai plants osthai non living components ante akkada andulo unna mountains gaani rivers gaani ఇంకేమన్నా రాళ్ళు కానీ ఇలాంటివి నాన్ లివింగ్ కాంపోనెంట్స్ సో ఈకో సిస్టమ్స్ వస్తున్నాయి న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్స్ వస్తున్నాయి స్పీసీస్ వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ వీటి మెయింటెనెన్స్ కూడా వస్తుంది అందులో ఉన్న వయబుల్ పాపులేషన్ అందులో ఉన్న బతుకున్న ఎనిమల్స్ బతుకున్న వాటి గురించే ఇవన్నీ కూడా సర్వైవ్ అయ్యే వాటి గురించే సో వీటన్నిటి గురించి చెప్పేదే ఇన్సిట్ కన్జర్వేషన్ దీస్ ఆల్ ఆర్ షుడ్ బి కన్జర్వ్ ఇన్ దైర్ న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ that is called in situ conservation so in situ management ipu management ela cheyali ante can either be species centered ante species centered ga cheyali in situ conservation species centered ne one pilochu targeted at populations of selected species so ikkada target of selected species conserve cheyali inkoka method etlu untadu ante ecosystem based హోల్ ఈకో సిస్టాన్ని బేస్ చేసుకొని చేయాలి సో టార్గెటెడ్ స్పీసీస్ ప్లస్ హోల్ ఈకో సిస్టమ్ దీస్ టూ షుడ్ బి కన్జర్వ్ ఇన్ ఇన్సిట్ కన్జర్వేషన్ దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఎయిమ్స్ ఆఫ్ ఇన్సిట్ కన్జర్వేషన్ మెయిన్ స్ట్రాటజీస్ ఆఫ్ ఇన్సిట్ కన్జర్వేషన్ ఫస్ట్ నుంచి అదే అనుకుంటున్నాం మనం టార్గెట్ స్పీసీస్ ఇంతకుముందు అందులో ఉన్న అన్ని స్పీసీస్ అనుకున్నాం లేదు టార్గెట్ స్పీసీస్ను మాత్రమే కన్జర్వ్ చేయాలి టార్గెట్ స్పీసీస్ ఏవి ఉంటాయి బహుశా ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ అయి ఉంటాయి విచ్ ఆర్ రెడీ టు ఎండేంజర్డ్ ఆర్ ఎక్స్టింక్ట్ అలాంటివి ఉంటాయి అందులో ఏవి పడతాయి పెంచొద్దు నెక్స్ట్ టోటల్ ఎకో సిస్టాన్ని కూడా ఇక్కడ కన్జర్వ్ చేయాలి ఓకే సటన్ స్ట్రాటజీస్ ఆర్ గివెన్ హియర్ అండర్ ఇన్సిట్ కన్జర్వేషన్ వన్ ఈజ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాటజీ సో ఏమేమి ఉంటాయి ఇందులో ఎస్టాబ్లిషింగ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ సచ్ యాజ్ నేషనల్ పార్క్స్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ నార్మల్ శాంచరీస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ మెథడ్ ఇన్ ఇన్సిట్ కన్జర్వేషన్ సో ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ అనేది చాలా ఎఫెక్టివ్ మెథడ్ ఇది ఒక స్ట్రాటజీ అన్నట్టు నెక్స్ట్ ఇది ఒక ఎయిమ్ అనుకోవాల్సిందే ఇక ఎయిమ్ ఇప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్ ఏందో చూద్దాం దీస్ ఆర్ హెల్ప్ ఇ టు కన్జర్వ్ ఎకో సిస్టమ్స్ స్పీసీస్ దట్ డిపెండెంట్ ఆన్ దెమ్ ఎకో సిస్టమ్స్ అండ్ స్పీసీస్ వీటిని కన్జర్వ్ చేయొచ్చు సో ఇట్ ఈస్ ఎయిమ్ ఇట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ టుగెదర్ ఈస్ కాల్డ్ వన్ స్ట్రాటజీ సో ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాటజీ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఏమేమి ఉన్నాయి నేషనల్ పార్క్స్ శాంచరీస్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఆఫ్ నేషనల్ పార్క్స్ అండ్ శాంచరీస్ బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ 
తర్వాత దాన్ని దాంట్లో ఏం పని చేయాలో మనం ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటిది అంటే టు కన్జర్వ్ కన్జర్వ్ ఈకో సిస్టమ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ టార్గెటెడ్ స్పీసీస్ నెక్స్ట్ హ్యాబిటాట్ డిస్టోరేషన్ సో హ్యాబిటాట్ రీస్టోరేషన్ నాట్ డిస్టోరేషన్ రీ రీస్టోరేషన్ ఆఫ్ హ్యాబిటాట్ రీస్టోరేషన్ ఆఫ్ డీగ్రేడెడ్ హ్యాబిటాట్స్ సో రీస్టోరేషన్ ఆఫ్ డీగ్రేడెడ్ హ్యాబిటాట్స్ సో ఆల్రెడీ క్షీణించిపోయిన హ్యాబిటాట్స్ ఉంటాయి వాటిని ఏం చేయాలో బాగు చేయాలి సో డీగ్రేడెడ్ చెరువులు ఉంటాయి వాటిని రీస్టోర్ చేయాలి రీస్టోర్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి అంతా రిపేర్ చేయాలి చెరువులను సో అలాగే నేషనల్ పార్క్ కానీ శాంచరీస్ కానీ అదర్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ అన్నీ కూడా వీక్ కండిషన్లో ఉంటే వాటిని రీస్టోర్ చేయాలి విచ్ ఆర్ డిగ్రేడెడ్ దే బికేమ్ రీస్టోరెడ్ సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాటజీ దీన్ని రికవర్ చేసినాం అనుకో రిపేర్ చేసినాం అనుకో అప్పుడు ఏమైంది చాలా ఫ్లోరా ఫానా అనేది కన్జర్వ్ అయింది సో హ్యాబిటాట్ రీస్టోరేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఇన్సిట్ కన్జర్వేషన్ సో దిస్ ఇన్వాల్వ్స్ రీస్టోర్ నేచురల్ రీస్టోరింగ్ నేచురల్ హ్యాబిటాట్స్ దట్ హ్యావ్ బీన్ డ్యామేజ్డ్ డ్యూ టు హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ సచ్ యాజ్ డీఫారెస్టేషన్ మైనింగ్ అగ్రికల్చర్ సో రీజన్స్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చినాం మనం ఎందుకు డీగ్రేడ్ అవుతున్నాయి హ్యాబిటాట్స్ అంటే డీఫారెస్టేషన్ మైనింగ్ అగ్రికల్చర్ వల్ల డ్యామేజ్ అవుతుంది సో ఇందులో దేన్ని కూడా మనం కంట్రోల్ చేసుకోలేము సో డీఫారెస్టేషన్ లేకుండా మనం ఉండగలుగుతామా ఉండలేము మైనింగ్ లేకుండా ఉండగలుగుతామా ఉండలేము అగ్రికల్చర్ లేకుండా ఉండగలుగుతామా ఉండలేము ఇప్పుడు కొత్తగా రియల్ ఎస్టేట్ కూడా వచ్చింది సో ఇవన్నీ కూడా డీగ్రేడ్ అవుతుంటాయి హ్యాబిటాట్స్ గ్రాడ్యువల్లీ హ్యాబిటాట్స్ బికేమ్ డీగ్రేడెడ్ నెక్స్ట్ వన్ కమ్యూనిటీ బేస్డ్ కన్జర్వేషన్ ఇవి కమ్యూనిటీ బేస్డ్ కమ్యూనిటీ మీన్స్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ సెవరల్ పాపులేషన్స్ ఎట్ సర్టన్ ఏరియా ఈజ్ కాల్డ్ కమ్యూనిటీ దట్ కమ్యూనిటీ మేడ్ బై సెవరల్ స్పీసీస్ డిస్సిమిలర్ స్పీసీస్ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కమ్యూనిటీ సో కమ్యూనిటీ బేస్డ్ కన్జర్వేషన్ సో సెవరల్ స్పీసీస్ ఆర్ కన్జర్వ్ ఇన్ సర్టన్ ఏరియా ఈజ్ కాల్డ్ కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఇన్వాల్వింగ్ లోకల్ కమ్యూనిటీస్ ఇన్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచురల్ రీసోర్సెస్ కెన్ బీ పవర్ఫుల్ వే టు కన్జర్వ్ స్పీసీస్ అండ్ ఎకో సిస్టమ్ సో లోకల్ కమ్యూనిటీస్ లోకల్ పీపుల్ కమ్యూనిటీస్ అనేది ఇన్వాల్వ్ కావాలి చుట్టుపక్కల ఉన్న పబ్లిక్ ఇన్వాల్వ్ అయితే అది సక్సెస్ అయింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయింది దానివల్ల చాలా స్పీసీస్ని మనం కన్జర్వ్ చేయొచ్చు వెన్ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కన్జర్వేషన్ ఎఫర్ట్స్ దే బికమ్ స్టీవర్డ్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ హ్యావ్ వేస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ టు ఇట్స్ ప్రొటెక్షన్ సో పబ్లిక్లో అవేర్నెస్ వచ్చిందంటే అన్నీ కన్జర్వ్ అవుతాయి ఇప్పుడు చూడండి అక్కడక్కడ చెరువులలో పెలికాన్ బర్డ్స్ వస్తున్నాయి సైబీరియా నుండి సో ఆ విలేజ్ పీపుల్ అంతా కూడా ఒకటై వాటిని భలే కన్జర్వ్ చేసుకుంటారు ఒక్కదాన్ని కూడా చంపరు చాలా విలేజ్లలో వస్తున్నాయి ఇప్పుడు తెలంగాణలో రష్యా సైబీరియా నుంచి వెళ్ళి ఇక్కడికి పెలికాన్ బర్డ్స్ అవి వచ్చినాయి వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఆ సంవత్సరం బాగా వర్షాలు పడతాయి అనేది వాళ్ళ బిలీవ్నెస్ వాటిని కాపాడుకుంటారు సో అక్కడ కమ్యూనిటీ ఎఫెక్షన్ ఉంది కమ్యూనిటీ లవ్ ఉంది ఆడ లేకపోతే వాటిని కన్జర్వ్ చేయడం ఓన్ వల్ల కాదు గవర్నమెంట్ తెలుసుకుంటే కాదు పబ్లిక్ అనుకుంటే ఇది లేకపోతే వాళ్ళు రోజు తింటారు రోజు ఒక దాన్ని తింటారు ఒకటే ఉంది ఇంటి కోటు పంచుకొని తింటారు కాబట్టి ఆడ ఆ బర్డ్స్ ఇంకా మన దగ్గర బతుకుతున్నాయంటే కమ్యూనిటీ బేస్డ్ నాలెడ్జ్ ఉంది అక్కడ వాళ్ళ ఎయిమ్ ఉంది సస్టైనబుల్ యూజ్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్ సో సస్టైనబుల్ యూజెస్ సో ఎంకరేజ్ సస్టైనబుల్ యూజ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రీసోర్సెస్ సచ్ యాజ్ ఫారెస్ట్ ఫిషరీస్ వైల్డ్ లైఫ్ సమ్ అదర్ సోర్సెస్ సో సస్టైనబుల్ యూస్ చేపలు ఉన్నాయి కదా అని ఉన్న చేపలను తినేస్తే వాటి స్పీసీస్ అంతరిస్తుంది కాబట్టి ఫిషెస్ ఉన్నాయి కదా అని తినేయద్దు మొత్తం సస్టైనబుల్గా వాడుకోవాలి ఫారెస్ట్ ఉన్నది కదా అని బాగా వాడేయద్దు అని చెట్లను కొట్టేస్తే ఏముంటుంది డిఫారెస్టేషన్ అయింది న్యూడేషన్ అయింది కాబట్టి సస్టైనబుల్ యూస్ అంటే ఎంత అవసరమో అంతే వాడటం మళ్ళీ దాన్ని డెవలప్ కూడా చేయాలి ప్యారలల్గా ఇంకొక హ్యాండ్ డెవలప్ చేస్తుండాలి ఒక హ్యాండ్తో యూటిలైజ్ చేసుకుంటుండాలి దట్ సస్టైనబుల్ యూటిలైజేషన్ మీన్స్ ఆప్టిమమ్ యూటిలైజేషన్ సో దీస్ ఆర్ ఎనదర్ స్ట్రాటజీ ఎకలాజికల్ రీసెర్చ్ సో రీసెర్చ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అబౌట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అబండెన్స్ బిహేవియర్ ఆఫ్ స్పీసీస్ అండ్ అదర్ కన్జర్వేషన్ ఎఫర్ట్స్ సో రీసెర్చ్ అనేది కంపల్సరిగా ఎకలాజికల్ రీసెర్చ్ జరుగుతుండాలి దేని మీద జరుగుతుండాలి డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్పీసీస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్పీసీస్ అబండెన్స్ స్పీసీ
సో స్పెసిఫిక్ వచ్చిందంటే అర్థమైంది టార్గెట్ స్పీసీస్ అని అర్థం టార్గెట్ స్పీసీస్ అంటే ఏంది ఇబ్బందులలో ఉన్నాయి విచ్ ఆర్ ఫేసింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ సో విచ్ స్పీసీస్ ఆర్ రెడీ టు ఎక్స్టింక్ట్ ఆర్ రెడీ టు ఎండేంజర్డ్ వాటిని కన్జర్వ్ చేయాలి కాబట్టి మనం డైవర్సిటీని కన్జర్వ్ చేసినట్టే బయోడైవర్సిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అయినట్టే లెక్క కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి థ్రెటనింగ్ స్పీసీస్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి దెన్ ఆఫ్టర్ కన్జర్వేషన్ ప్రిన్సిపల్స్ కెన్ ఇన్యాక్ట్ ఆర్ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ దట్ ఏరియా థ్రెటనింగ్ స్పీసీస్ అంటే ఏంది అన్ని రకాల స్పీసీస్ని కలిపితే అంటే థ్రెట్ విచ్ స్పీసీస్ హ్యావ్ థ్రెట్ వేటికైతే థ్రెట్ ఉన్నదో ఆ స్పీసీస్ని మనం కన్జర్వ్ చేయాలి చాలా రకాల వాటికి థ్రెట్ ఉంది అన్నిటి కలిపి థ్రెటనింగ్ స్పీసీస్ అంటాం సో రెడీ టు ఎక్స్టింక్ట్ స్పీసీస్ ఎండేంజర్డ్ క్రిటికల్ ఎండేంజర్డ్ వల్నరబుల్ రేర్ ఇండిపెండెంట్ ఆల్ ఆర్ టుగెదర్ ఈజ్ కాల్డ్ థ్రెట్ అండ్ స్పీసీస్ వీటన్నిటినీ కలిపితే థ్రెట్ అండ్ స్పీసీస్ అని పిలుస్తాం అంటే ఆపద ఉన్న జీవులు అన్నట్టు ఆపద ప్లాంట్స్లో ఉంటాయి అవి ఎనిమల్స్లో ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అవేర్నెస్ సో ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ అవేర్నెస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ టు పీపుల్ సో ఎవరికి ఉండాలి ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అవేర్నెస్ పీపుల్కి ఉండాలి వాళ్ళకు ఉంటేనే బయోడైవర్సిటీ వాల్యూస్ తెలుస్తుంది కాబట్టి చాలా స్పీసీస్ను కన్జర్వ్ చేయగలుగుతారు సో మరి ఎట్లా వాళ్ళకి పీపుల్కి ఎట్లా ఎడ్యుకేషన్ వస్తుంది వాళ్ళని ఎట్లా అవేర్నెస్ చేస్తాము సో ఏమి ఏంది వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయడం అనేది ఎయిమ్ పీపుల్ని మరి ఎట్లా దాన్ని రీచ్ అవుతావు ఆబ్జెక్టివ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంది త్రూ సెవరల్ అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్స్ త్రూ కమ్యూనిటీ ఈవెంట్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ మెటీరియల్స్ ఎడ్యుకేషన్ మెటీరియల్స్ సో ఎట్లా మనం వాళ్ళని అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా కమ్యూనిటీ ఈవెంట్స్ కమ్యూనిటీ ఈవెంట్స్ అంటే ఏంది అందరినీ గ్యాదర్ చేయాలి కమ్యూనిటీ అంతా గ్యాదర్ చేసి దీని ఇంపార్టెన్స్ అని చెప్పాలి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ బలగం సినిమా అని ప్రతి బజార్లో వేసి చూపిస్తారు కదా వాల్యూస్ డెవలప్ చేయాలని సో అలాంటి వాటిని మనం కమ్యూనిటీ ఈవెంట్స్ అని పిలుస్తాం సో ఇది పొలిటికల్గా వాడుకుంటున్నారు నిజంగా వాల్యూస్ డెవలప్ చేయడానికి కూడా హెల్ప్ అవుతున్నాయి అలాగే కమర్షియల్ కూడా వాడుకుంటున్నారు సో అలాంటి వాటిని కమ్యూనిటీ ఈవెంట్స్ అంటాం కానీ ఇంతవరకు ఎవరన్నా ఈ డైవర్సిటీ మీద కన్జర్వేషన్ మీద ఇట్లా కమ్యూనిటీ ఈవెంట్స్ పెట్టి అవేర్నెస్ చేస్తూరా చేస్తలేరు ఒక్కరు కూడా పీపుల్ చేస్తలేరు సినిమాలు అలా కూడా చేస్తలేరు సో ఎక్కడే చేస్తలేరు ఎవరన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నేర్చుకోవాలి లేదా బలవంతంగా టీచర్ స్టూడెంట్స్కు నేర్పాలి అంతే ఇక్కడ స్టూడెంట్స్కు నేర్పుతున్నాం కానీ పీపుల్కు నేర్పుతలేము సో పీపుల్కు నేర్పవలసిన అవసరం ఉంది వీటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ స్ట్రాటజీస్ సో ఇన్సెట్ కన్జర్వేషన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎఫర్ట్స్ సో ఇంటర్నేషనల్గా ఏమన్నా ఎఫర్ట్స్ జరిగినాయా అబౌట్ ఇన్సెట్ కన్జర్వేషన్ స్ట్రాటజీస్ ఎస్ మెనీ స్ట్రాటజీస్ ఆర్ దేర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ గివెన్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాటజీస్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ వన్ ఈజ్ కన్వెన్షన్ ఆన్ బయాలజికల్ డైవర్సిటీ సిబిడి కన్వెన్షన్ ఆన్ బయాలజికల్ డైవర్సిటీ కన్వెన్షన్ అంటే ఏంది మీటింగ్ బట్ దట్ మీటింగ్ ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్ మీటింగ్ సో దట్ సిబిడి ఈజ్ ఎ గ్లోబల్ ట్రిటీ దట్ ఎయిమ్స్ కన్జర్వ్ బయోడైవర్సిటీ ప్రమోట్ సస్టైనబుల్ యూజ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రీసోర్సెస్ సస్టైనబుల్ యూజ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రీసోర్సెస్ అంటే సస్టైనబుల్ అంటే ఏమనుకున్నాం మనం ఆప్టిమం అని అర్థం ఎక్కువ కాకుండా తక్కువ కాకుండా ఏది డిస్టర్బ్ కావద్ది బ్యాలెన్స్ అనేది ఉండాలి ఈకో ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి అట్లా ఉంటే వాటిని సస్టైనబుల్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రీసోర్సెస్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంది కన్జర్వ్ డైవర్సిటీ సో అందుల నుంచి వాడుకోవాలి మళ్ళీ దాన్ని ప్రొటెక్ట్ కూడా చేయాలి సో బయోడైవర్సిటీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్పీసీస్ అనేది పెరగాలి సో వాటిని పెంచుతూ ఉండాలి వాటిని ఇచ్చి మనం లాభం పొందుతూ ఉండాలి అది కూడా ఎట్లా సస్టైనబుల్గా ఆప్టిమంగా పరిమితంగా ఎంత అవసరమో అంతే మాత్రమే దాని నుంచి లాభం పొందాలి ఈ రెండు మెయిన్ ఎయిమ్స్ అన్నట్టు సిబిడి యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్స్ సో ద ట్రిటీ ఇంక్లూడ్స్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఇకో సిస్టమ్స్ స్పీసీస్ జెనెటిక్ డైవర్సిటీ సో ఇకో సిస్టమ్ డైవర్సిటీ స్పీసీస్ డైవర్సిటీ జెనెటిక్ డైవర్సిటీ జెనెటిక్ మీన్స్ డిఎన్ఏ ఆర్ జీన్స్ డైవర్సిటీ సో ఇకో సిస్టమ్ డైవర్సిటీ స్పీసీస్ డైవర్సిటీ జెనెటిక్ డైవర్సిటీ ఉండేటే త్రీ డైవర్సిటీస్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ సో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ 
World Heritage Convention recognizes natural and cultural sites of outstanding universal value and encourages their protection. So, World Heritage Site. What is the name of the Great Barrier Reef. World Heritage Site. UNESCO is recognized as Great Barrier Reef. This is the name of Australia. Great Barrier Reef. So, it is the biggest coral reef. So, coral reef is the name. Serengeti National Park. Amazon Rainforest. There is a lot of biodiversity in the world. And which review we hold heritage sites in UNESCO. These were recognized by UNESCO. There is a lot of diversity places. Full of diversity. Full of flora, full of fauna. So Amazon Rainforest. This is the name of Amazon Rainforest. Where is it? It is the Amazon River. Among the Amazon River. In the country, there is also Brazil, South American continent, Brazil country. So, there is a lot of Brazil country, Amazon River, that Amazon River water with salt water. Next one, Ramsar Convention on Wetland. So, international strategy, international agency in the end, Ramsar Convention is an international treaty for conservation of sustainable use of wetlands. So, Ramsar Convention is the wetlands. We will talk about it later. This is important to talk about it. So, Ramsar Convention is one of the treaty, one of the international summit. So, this is an international summit. We will talk about wetlands. So, conservation of wetlands. Next, what is the Ramsar Convention? It is to provide a framework for conservation. So, Conservation is the framework of conservation. Not only wetlands for mangroves, lakes, rivers, wheat pine also discuss. How to conserve wetlands, how to conserve mangroves, river and natural lakes. So, a framework, a procedure is the framework of Ramsar Convention. It is the wetlands of conservation of wetlands. Next, IUCN is a global organization that promotes conservation, sustainable use of natural resources. So, IUCN is the same thing. Conservation for natural resources is the same thing. Next, fifth one, another strategy, sites. So, the abbreviation is very important. The abbreviation is very important. Convention on International Trade, Endangered Species. So, Convention on International Trade and Endangered Species, Wild Flora, Fauna and Flora. So, Endangered Species is important. Endangered Species are values. That is wild and fauna and flora. So, it is one of the agreement. Site is an international agreement between governments. To regulate trade of endangered species. So, every country government has an agreement. In this site, the government has an agreement. What do you mean? Wild animals, wild flora, what do you mean? They don't utilize it. So, the usage or trade regulate should be government. Trade and trade, what do you mean? What do you mean? What do you mean? गंदम चेटलो नया उनको अच्छे टू पैदा गए थे एंडी पोई कोमलो राल पोते ही मरा ये जाया ला वेस्ट बारे ये दुगा था वाट नहीं जैसे द गवर्नमेंट कलेक्ट ये जैसे दी तरवाते ट्रेडिंग जैसा मुकुंटा दी बैड देश आला को एक तरह एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये दौड़ी जैसे दी सो अट so the aims to prevent over exploitation of endangered species due to the international trade. So it la oka commitment to nada mala exploitation ani the pedda gazar gado. Because sites are focusing on that trades, trade value of endangered species. Atla endangered species ko kuncho badra thunna te regulate ai thunta thunna te. Mari ekko gona do takko ekko adisko takko adisko. Vere country gora gona diga. Because there are some restrictions in the sites. 
red list of threatened species so red list red data book rdb antam vitni red data books so red list of threatened species red data book lo threatened species list untadi endangered species list untadi so with the comprehensive list of species are threatened with extinction so threatened nunchi only extinction varaku untayi andlo so iucn so that rdbs are prepared by iucn provide global standard for assessing the conservation status of species so a species aina conservation status anedi edi istadi ante iucn anedi istadi next another strategy another international strategy payments for ecosystem service pes payments for ecosystem services so pes programs provide financial incentives to land owners and communities for maintaining and restoring ecosystems so idu mana daggar ledu oka rendu countries new zealand akkad ikkada undi kali ga evaranna lands ni odili pedthe government e valla koncham double isthadu annatu kali ga odili pedthe kani mana state lo em aitundi andarki chude so ilanti incentives isthe vallu forest nu flora nu natural ga develop chestaru annatu adi konni saarlu manaku help ayyindi so this can include payments for carbon sequestration వాటర్ షెడ్ ప్రొటెక్షన్ బయోడైవర్సిటీ కన్జర్వేషన్ సో ఇక్కడ కార్బన్ అనేది తగ్గుద్ది ఆ ల్యాండ్స్ నుట్టి వదిలిపెడతారు కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ ద హెక్టార్స్ ల్యాండ్స్ ఆర్ లీవ్ యాజ్ అ ఫారెస్ట్ అలాంటి ల్యాండ్స్కు గవర్నమెంట్ కొంచెం అమౌంట్ ఇస్తే ఆ ఫారెస్ట్లు అట్నే ఉంటాయి కాబట్టి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పర్సంటేజ్ తగ్గుద్ది అన్నట్టు ఓకే మరి అలానే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో ఇనిషియేటెడ్ సర్టన్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ సో కొన్ని స్టార్ట్ చేసింది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కూడా స్టార్ట్ చేసింది కన్జర్వేషన్ చేయడానికి సో ఏమేమి ఇనిషియేట్ చేసిందో చూద్దాం వన్ ఈస్ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ ఇట్ వాజ్ లాంచ్డ్ సిన్స్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ ఇది ఇయర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ లాంచ్డ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ it was enacted in 1972 so years rendu gurtu pettukovalsinde so launched 1973 project tiger so deentlone undi meaning conservation of several tigers by this project that was initiated since 1973 so mara a tigers nu కన్జర్వ్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేసిన ఇది అంటే బెంగాల్ టైగర్ రాయల్ బెంగాల్ టైగర్ సో రాయల్ బెంగాల్ టైగర్ ఇట్ ఈస్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ రాయల్ బెంగాల్ టైగర్ ఇట్ ఈస్ ఇండిజీనస్ ఇండియన్ నేటివ్ ప్లాంట్ ఇట్ ఈస్ టూ బిగ్గర్ ఇన్ సైజ్ ఇట్ హ్యాస్ అ బ్రాడ్ స్ట్రైప్స్ ఓవర్ ద బాడీ బ్లాక్ కలర్డ్ అండ్ లైట్ బ్రా రెడ్ కలర్డ్ బ్లాక్ కలర్ స్ట్రైప్స్ ఉంటాయి ఇట్లా పులికి పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి అన్నట్టు అవి సో రాయల్ బెంగాల్ టైగర్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే చాలా పెద్దగా ఉంటుంది పెద్ద పెద్ద స్ట్రైప్స్తో ఉంటుంది ఇది ఓల్డ్లో ఎక్కడ ఉండదు ఈయనే ఉంటుంది అందుకే దీన్ని రాయల్ బెంగాల్ టైగర్ అంటాం ఇవి ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ ఇవి వీటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో ఇది ఓన్లీ వెస్ట్ బెంగాల్లో కాదు ఇది అక్రాస్ ద కంట్రీ మొత్తం కంట్రీలో ఎక్కడ ఎనిమల్స్ టైగర్స్ ఉన్నా వాటిని కన్జర్వ్ చేయడం ఈ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ సో చాలా ప్లేసెస్లో కన్జర్వ్ చేస్తారు త్రూ ఇన్సిట్ కన్జర్వేషన్ అంటే అడవులలో తీసుకొచ్చి వేస్తారు అంతే సెకండ్ వన్ నేషనల్ వైల్డ్ లైఫ్ యాక్షన్ ప్లాన్ వైల్డ్ లైఫ్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఎట్లా అంటే outline strategies for conservation of wildlife and their habitats so the plan identifies priority species identifies priority species species ni identify chestaru habitats for conservation outline measures to reduce threats to the biodiversity so ikkada threat lekunda chustaru priority species ni chustaru హ్యాబిటాట్ని కూడా చూస్తారు వీటన్నిటిని కన్జర్వ్ చేసే ప్లాన్ నేషనల్ వైల్డ్ లైఫ్ యాక్షన్ ప్లాన్ సో వైల్డ్ లైఫ్కి ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ అంటూ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంది 
third one green india mission so it was launched 2014 so the green india mission aim is increase the forest cover so green india mana dagane edo green india challenge an pettiru adi government program kaadu green india challenge anedi government program kaadu but our national government already initiated green india mission under this mission forest cover across the country and improve ecosystem service so green india mission yokka aim endi improve the forest cover inkokate endi improve the ecosystem services ee rendu than main aims next the mission seeks increase quality and quantity of forests enhance carbon sequestration provide livelihood opportunities for local communities so inni benefits unnai local people kuda benefits are gale so ikkada target forest cover bensali ecosystem services bensali tarvata people kuda benefit cheyali inni main aims toti idu unnadi next one national biodiversity act idu important national biodiversity act ఏదో మే రెండున ఏం చేస్తాం మనం మే వైల్డ్ డైవర్సిటీ అని డే అని సో ఇండియా హ్యాస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ టూ సో దీని ప్రకారం ఏంటంటే రెగ్యులేట్ జెనటిక్ రీసోర్సెస్ సో ప్రొవైడ్ లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ షేరింగ్ ఈక్విటబుల్ షేరింగ్ బెనిఫిట్స్ ఎరైజ్ ఫ్రమ్ యూజ్ ఆఫ్ జెనటిక్ రీసోర్సెస్ నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్ ప్రకారంగా కన్జర్వ్ జెనటిక్ రీసోర్సెస్ సో ఎక్కడైతే మంచి మంచి స్పీసీస్ ఉంటాయో వాటి జీన్స్ను కన్జర్వ్ చేస్తారు క్లీన్ గంగా మిషన్ సో దీన్నే గంగా యాక్షన్ ప్లాన్ అంటాం గంగా రివర్ను క్లీన్ చేయడం దీని మెయిన్ ఎయిమ్ ఇట్ వాజ్ లాంచ్డ్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ కానీ ఇంకా క్లీన్ కాలే ఇంకొక టెన్ ఇయర్స్ కూడా బర్దో మరి ఇంకా అవుతుందో కాదో తెలియదు clean ganga mission so it is the longest river in our country approximately the ganga river drain 25-25 kilometers 2525 kilometers among the several states in our country so in the clean jayale while jayale and clean ganga mission and this mission lo in the garden and can I got to know so in the poduguta a ganga river poi ada galustadi bay of bengal lo galustadi so akkada danka clean cheskunta povale ganga river aadi vey sariki malli ikkada modalaiddi kabatti idu eppadiki to be continue process anatu ee clean ganga mission anedi namo ganga clean ganga ganga action plan ivanni kuda sar motham meeda government okataithe introduce chesindi it is one of the strategy for in situ conservation one more thing in ganga river has several dolphins చూడండి ఇండిజినస్ డాల్ఫిన్స్ అవి మళ్ళా సో గంగా రివర్లో డాల్ఫిన్స్ కూడా ఉన్నాయి డాల్ఫిన్ ఉందంటే గంగా రివర్ క్లీన్గా ఉన్నట్టు కానీ ఇప్పుడు డాల్ఫిన్స్ అన్నీ పోయినాయట ఒకటి రెండు ఏమున్నాయో సో మళ్ళీ క్లీన్ చేస్తే అవన్నీ డెవలప్ అవుతాయి సో గంగాస్ రివర్ అండ్ ఇట్ ట్రిబ్యూటరీస్ సెవరల్ ట్రిబ్యూటరీస్ నాట్ ఓన్లీ గంగా గంగా రివర్ని క్లీన్ చేయాలి మళ్ళీ వీటికి టచ్ ఉన్న ట్రిబ్యూటరీస్ను కూడా అంటే ఉపనదులను కూడా క్లీన్ చేయాలి ఒక్క గంగా రివర్ మెయిన్ రివర్ని క్లీన్ చేస్తే సరిపోదు అందులో ఏమేమి కలుస్తున్నాయో ఆ ట్రిబ్యూటరీస్ని కూడా క్లీన్ చేయాలి సో ఇట్ ఈస్ ఏ బ్రాడ్ బ్రాడ్ మిషన్ అన్నట్టే ఇది చాలా టైం తీసుకునే మిషనే నెక్స్ట్ మిషన్ సిక్స్ టు రెడ్యూస్ పొల్యూషన్ రెడ్యూస్ పొల్యూషన్ దీన్ కన్జర్వేషన్ బయోడైవర్సిటీ సో డాల్ఫిన్స్ను కన్జర్వ్ చేయాల్సిందే ప్రమోట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఎలాంగ్ ద రివర్ సో రివర్ వెంట ఉన్న డెవలప్మెంట్ని కూడా సస్టైనబుల్గా చేయాల్సిందే ఇన్ని పనులు చూడాలి క్లీన్ గంగా మిషన్లో ఇవి అంటే చాలా పెద్దదే ఇది యాక్చువల్గా ఒక గంగానే కాదు అక్రాస్ ద కంట్రీ ఎన్ని రివర్స్ ఉన్నాయో అన్నిటినీ క్లీన్ చేసే ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అందరికి లాభం జరుగుద్ది నెక్స్ట్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా అంటే ఏందో డెఫినేషన్ చూద్దాం ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా దిస్ డెఫినేషన్ వాజ్ గివెన్ బై ఐయుసిఎన్ సిన్స్ టూ ఏ జాగ్రాఫికల్ స్పేస్ 
means a certain broad space recognized dedicated managed through the legal to achieve long term conservation of nature with associated ecosystem services and cultural values సో ఇందులో ఏం చేస్తున్నాం మనం ప్రతిది కూడా లీగలైజ్డే సో ఒక సర్టన్ ఏరియాను మనం ఏం చేయాలి రికగ్నైజ్ చేయాలి డెడికేట్గా మేనేజ్ చేయాలి అది లీగల్గా ఉండాలి సో లాంగ్ టర్మ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ నువ్వు చేయాలి ఎకోసిస్టమ్స్ను కూడా కన్జర్వ్ చేయాలి కల్చర్ను కూడా కన్జర్వ్ చేయాలి సో ఏరియాను కన్జర్వ్ చేస్తున్నాం స్పీషీస్ను కన్జర్వ్ చేస్తున్నాం ఈకోసిస్టమ్ను కన్జర్వ్ చేస్తున్నాం కల్చర్ను కూడా కన్జర్వ్ చేస్తున్నాం ఇన్ని కన్జర్వ్ చేస్తే దాన్ని ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా అని పిలుస్తామని ఐయూసీ అని చెప్పింది మరి అలా ఐయూసీ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ వాజ్ కేటగిరైజ్డ్ సెవరల్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ వన్ ఏ వన్ ఏ స్ట్రిక్ట్ నేచర్ రిజర్వ్ దాన్ని ఏమని పిలవాలంటే కేటగిరీ వన్ ఏ అంటాం సో స్ట్రిక్ట్ నేచర్ రిజర్వ్ నో బడీ కెనాట్ ఎంటర్ ఇక ఎవ్వరికి పర్మిషన్ ఉండదు అదిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది స్ట్రిక్ట్ నేచర్ రిజర్వ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ద్రాస్ సెక్టారా ఏదేదో ఉన్నది జమ్మూ కాశ్మీర్ దగ్గర లడఖ్ అలాంటి ఏరియాలలో ఆర్మీ వాళ్ళు కూడా ఆల్మోస్ట్ వెళ్ళరు అలాంటి స్పేసెస్ ఉన్నాయి అలాంటి వాటిని కేటగిరీ వన్ కిందకి తీస్తాం సో స్ట్రిక్ట్ నేచర్ రిజర్వ్స్ అవి నెక్స్ట్ వైల్డర్నెస్ ఏరియా ఇట్ ఈస్ కేటగిరీ వన్ బి సో వైల్డ్ కంప్లీట్గా వైల్డ్ ఉంటుంది ఇందులో ఇక ఇందులో మనుషులు ఏం బోరు ఎనిమల్స్ ఉంటాయి అంతే అవి మౌంటైన్ ఏరియాస్ కావచ్చు వాటర్ ఏరియా కావచ్చు లేదా టెరెస్టల్ ఏరియా కావచ్చు సో కొంతవరకు పర్మిట్ ఉంటుంది ఎవరో ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ మాత్రం ఇడిగిపోవచ్చు వైల్డర్నెస్ ఏరియాస్కి పోతారు సో స్ట్రిక్ట్ నేచర్ రిజర్వ్ దగ్గరికి ఎవరు పోరు వైల్డర్నెస్ ఏరియాస్ మాత్రం ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ టు పర్మిట్ ఎలో టు దట్ ఏరియా దట్ ఈ ఏరియా ఈజ్ కమ్ అండర్ కేటగిరీ వన్ బి కేటగిరీ వన్ బి అంటే మనకు ఏం గుర్తు తెచ్చుకోవాలి వైల్డర్నెస్ ఏరియా అని నెక్స్ట్గా నేషనల్ పార్క్ సో నేషనల్ పార్క్స్ ఆర్ కమ్ అండర్ ద కేటగిరీ టూ సో వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీస్ నేషనల్ పార్క్స్ వెట్ ల్యాండ్స్ కోరల్ లీవ్స్ సో విచ్ ఆర్ కన్జర్వ్ దే ఆల్ ఆర్ కమ్ అండర్ దిస్ సెకండ్ కేటగిరీ నేషనల్ పార్క్స్తో పాటు వచ్చే కేటగిరీని కేటగిరీ టూ అంటాం నెక్స్ట్ న్యాచురల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఫీచర్ ఆర్ ఫీచర్ category 3 habitat species management area category 4 protected landscapes or seascapes category 5 landscapes ante peda peda gardens an ardam protected area with sustainable use of natural resources category 6 ila iucn anedi category wise ga divide chesindi so ipudu mana india gurinchi maatladadam pa ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా సో ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ పిఏ నెట్వర్క్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఎన్ని ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి ఇండియాలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఆర్ దేర్ దీస్ ఆల్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ షుడ్ కనెక్ట్ టు ఈచ్ అదర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఇక్కడ ఒక నేషనల్ పార్క్ ఉంది ఈడ ఒక శాంచరీ ఉంది ఈడ ఒక వెట్ ల్యాండ్ ఉంది ఈడ ఒక మ్యాంగ్రూవ్ ఉంది ఈడో కోరల్ రీఫ్ ఉంది మళ్ళీ ఆడో నేషనల్ పార్క్ ఉంది అనుకో వీటన్నిటిని కనెక్ట్ చేయగలగాలి సో కనెక్ట్ చేసే ఒక సిస్టమ్ ఉండాలి ఒక స్కీమ్ ఉండాలి గవర్నమెంట్ దగ్గర అలాంటి దాన్ని ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ అని పిలుస్తాం సచ్ టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ వాజ్ ఇనిషియేటెడ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ సిన్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ త్రీలో స్టార్ట్ అయింది ఆ కాన్సెప్ట్ సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద లాంగ్ ట్రెడిషన్ ట్రెడిషన్ ఆఫ్ setting aside areas for conservation of wild flora and fauna so after independence several protected areas were designated in the form of national parks wildlife sanctuaries so independence tarvata ivi baane ayinai so total ga protected area network in our country has divided into four categories which are national parks it is one sanctuaries two conservation reserves three community reserves four so ee four type untai mana india lo veeti madhya network manam create cheskunnam 
so protected area network in india is divided into four categories national parks sanctuaries conserved reserves community reserves let us discuss one by one one is national parks so national park having adequate ecological faunal floral geomorphological natural or geological significance the difference between sanctuary and national park so national park ku sanctuary ki teda unda ante idi manchi ginale ee teda nu endante rights of people living inside ane dantlo teda undi rights of people living inside సో పబ్లిక్ హక్కు ఉన్నది వాటి లోపల బతికే హక్కు ఉంది ఆ రెండింటిలో ఒక దాని లోపల బతికే హక్కు ఉంది ఇందులో బతికే హక్కు ఉందా ఇందులో బతికే హక్కు ఉందా అనేదే తేడా సో నేషనల్ పార్క్ అండ్ శాంచరీ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ఎక్సెప్ట్ వన్ రైట్ పీపుల్ రైట్ బేస్డ్ ఆన్ ద పీపుల్ రైట్ దట్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇన్ టూ టూ కేటగిరీస్ నేషనల్ పార్క్ అండ్ శాంచరీ సో పబ్లిక్ ఏమన్నా హక్కు ఉందా ఎందులో ఉండే హక్కు ఉంది అంటే శాంచరీలో ఉండే హక్కు ఉంది దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ నాట్ రైట్ టు లివ్ ఇన్ నేషనల్ పార్క్ ఇదే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెంట్ ఇది గుర్తుంచుకోవాలి ఎంట్రెన్స్ మనకి యూజ్ అయింది నేషనల్ పార్క్లో పబ్లిక్ రైట్స్ ఉండవు ఎలాంటి రైట్స్ ఉండవు లివింగ్ రైట్స్ ఉండవు ఆడపై నేను గుడిసి వేసుకుంటా అంటే కుదరదు గుడిసి అని తీసేస్తారు నేషనల్ పార్క్లో ఎలాంటి రైట్స్ ఉండవు there is no private rights to the people at national park but limited rights are given to the people who are living already who are existed persons in sanctuary indulo matram avi kuda endi permit parmitamaina rights ante limited rights matrame unnai ee point chaala important ee renditiki theda idu okate next sanctuary where certain rights can be allowed in sanctuary in national park no rights are allowed national park lo rights undavu no grazing of any livestock pashulanu kuda meepadaniki veel ledhu ante eera meepadaniki veel ledante sanctuary lo unnad annatte kada ante aina gudu cheskunna pra aina chuttu animals undava ayga livestock undava aina etla vesayam chesi batkale kabatti gaddi meyadaniki sanctuary lo chance undi ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది వాళ్ళనే మనం ట్రైబల్ పీపుల్ అంటాం కొన్నిసార్లు ట్రైబల్ పీపులే కాకుండా టూరిజం కూడా బాగానే ఉంటుంది సాంచరీలలో ట్రెక్కింగ్ సో లక్నవరం దగ్గర ట్రెక్కింగ్ ఉంది నైట్ మొత్తం ఆనే పడుకోవచ్చు సైకిల్ దొక్కవచ్చు మౌంటైన్స్ ఎక్కువచ్చు సో ఇలా ఉన్నాయి ఇందులో శాంచరీలలో మాత్రమే పాసిబుల్ అది నేషనల్ పార్క్లలో అవన్నీ కుదరదు నేషనల్ పార్క్ రిక్వైర్ రికమెండేషన్ ఆఫ్ ఎన్బిడబ్ల్యూ నేషనల్ బోర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ సో నేషనల్ పార్క్ రిక్వైర్స్ రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ నేషనల్ బోర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ సో మనకు ఒక నేషనల్ బోర్డ్ ఉంది వైల్డ్ లైఫ్ మీద అక్కడి నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తుంటాయి ఆ ఎన్బిపి అనే ఎన్బిడబ్ల్యూ అనేది రెగ్యులేట్ చేస్తుంటుంది ఈ నేషనల్ పార్క్స్ మేనేజ్మెంట్ను సో ఇండియాస్ ఫస్ట్ నేషనల్ పార్క్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ సిన్స్ నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ సో అంటే బ్రిటిష్ ఇండియా అప్పుడే ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఆ ఫస్ట్ నేషనల్ పార్క్ పేరు హెయిలీ నేషనల్ పార్క్ హెయిలీ నేషనల్ పార్క్ సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇండియాలో ఫస్ట్ నేషనల్ పార్క్ ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ సిన్స్ నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ ఇన్ బ్రిటిష్ ఇండియా సో మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయలే తర్వాత దీన్ని నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్గా మార్చారు జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్గా మార్చారు ఇది ఎక్కడుంది అంటే ఉత్తరాఖండ్లో ఉంది ఉత్తరాఖండ్ సో ప్రతి పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ నేషనల్ పార్క్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ అండ్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఎట్ ఉత్తరాఖండ్ ఇట్ ఈస్ ద ఓల్డ్ నేమ్ ఈజ్ హెయిలీ నేషనల్ పార్క్ నౌ జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ జిమ్ కార్బెట్ ఈజ్ ఏ వన్ ఆఫ్ ద వైల్డ్ ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్ సో ఈయన టైగర్ లవర్ అంటే టైగర్స్ని చంపనీయడైనా 
ఈయన టైగర్ కన్జర్వేషన్ కోసం వాటి ప్రొటెక్షన్ కోసం బాగా ట్రై చేసిండు ఆయన గ్యాప్కార్థం జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ అని పేరు పెట్టారు ఆ పార్క్లో మెయిన్గా టైగర్స్నే కన్జర్వ్ చేస్తారు జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్లో టైగర్స్ను కన్జర్వ్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఆయనే టైగర్స్ పైన బాగా వర్క్ చేసిండు ఎమినెంట్ ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్ ఈయన టైగర్లను కన్జర్వ్ చేసిండు ఈయన ఇక సుందర్లాల్ బౌగున అనేటి ఆయన ఏమో చెట్లను చెట్లను ఇట్లా గౌలిచ్చుకునేటప్పుడు ఆయన చిప్కో మూమెంట్ అనేది ఆయనే తీసుకొచ్చిండు సుందర్లాల్ బహుగుణ ఆయన చెట్ల చెట్లు అంటే ఇష్టం ఆయనకు చెట్లను ఏదో నరకనియకపోయేటాడు ఆయన ఈయన పులువలను చంపనియకపోయేటాడు అప్పుడు బాగా హంటింగ్ ఉండేది ఎప్పుడు బ్రిటిష్ ఇండియా టైంలో నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ అంటే అర్థం ఆ టైంలో బ్రిటిష్ ఇండియా కదా వాళ్ళు బాగా హంటి చేసి చంపేటోళ్ళు ఈయన వాటికి ఎగనెస్ట్గా పోరాయండి జిమ్ కార్బెట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో ఆయన పేరు మీద ఆ నేషనల్ పార్క్ పేరు మార్చారు జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ అని అందులో టైగర్స్ను కన్జర్వ్ చేస్తారు ఆయన గ్యాప్ కార్దాం నెక్స్ట్ శాంచరీస్ వీటినే మనం డబ్ల్యూఎల్ఎస్ అని కూడా పిలుస్తాం వీటినే మనం డబ్ల్యూఎల్ఎస్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ అన్న శాంచరీ అన్న ఒకటే మీనింగ్ సో శాంచరీ ఈజ్ అండ్ ఏరియా యాజ్ ఎడ్యుకేట్ ఎకలాజికల్ ఫానా ఫ్లోరా జియోమార్ఫికల్ నాచురల్ ఆర్ జులాజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ సో నేషనల్ పార్క్ అన్నా శాంచరీ అన్నా సేమ్ సర్టన్ రైట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ సైడ్ ద శాంచరీ కుడ్ బి పర్మిటెడ్ సో ఇది ఇంతకుముందే మనం అనుకున్నాం నెక్స్ట్ కొన్ని శాంచరీ కూడా కొన్ని రికమెండేషన్స్ ఉంటాయి ఈ రికమెండేషన్స్ ఎక్కడ నుండి వస్తుందంటే స్టేట్ బోర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ సో శాంచరీకి రికమెండేషన్స్ వచ్చేదేమో స్టేట్ బోర్డ్ నుండి నేషనల్ పార్క్కి రికమెండేషన్స్ వచ్చేదేమో నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ సో నేషనల్ వైడ్ వీ హ్యావ్ వన్ నేషనల్ బోర్డ్ ఫర్ లైఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ స్టేట్ ఎవ్రీ స్టేట్ హ్యాస్ స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ అనేది ఉంటుంది స్టేట్ బోర్డ్ ఏమో శాంచరీకి రికమెండేషన్స్ ఇస్తే నేషనల్ బోర్డ్ ఏమో నేషనల్ పార్క్ రికమెండేషన్ చేస్తుంది ఈ పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ డ్యూరింగ్ ద సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ క్లెయిమ్స్ బిఫోర్ ఫైనల్లీ నోటిఫైయింగ్ ద శాంచరీ సమ్టైమ్స్ కలెక్టర్ మే ఇన్ కన్సల్టేషన్ విత్ చీఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ వార్డెన్ అలో ద కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ ఎనీ రైట్ ఆఫ్ ఎనీ పర్సన్ in or over any land within the limits of sanctuary so ikkada manaki samasya undi ippudu girijana prajalu mahalayanda ani panchayat chestunnaru so deen meeda evariki right undi anedi settlement final settlement ku etla jarugutundi tribal area lo endukante ippudu annanga ippude sanctuary lo unna public ku limited powers untay anukunnam limited rights untay anukunnam so elanti limited rights they are not permanent rights limited instant rights సో అవన్నీ కూడా కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంటాయి ఆ రైట్స్ ఇవ్వడం కూడా సో ఎనీ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ద క్లెయిమ్స్ జరిగినప్పుడు సో నోటిఫై ద శాంచరీ ఆ శాంచరీని నోటిఫై చేస్తారు ఎవరు కలెక్టర్ నోటిఫై చేస్తాడు తర్వాత చీఫ్ వైల్డ్ వార్డెన్ కూడా ఉంటాడు కలెక్టర్ ఏంట ఆయన అక్కడికి వెళ్తాడు ఆ పర్సన్ యొక్క రైట్ ఏందో చూస్తాడు ఆ ల్యాండ్ ఒకవేళ పర్మిటెడ్ చేయొచ్చా లేదా అనేది ఈ కలెక్టర్ ఫైనల్గా డిసైడ్ చేస్తాడు కలెక్టర్ డిసైడ్ చేసి గవర్నమెంట్ ప్రపోజల్ పెడితే గవర్నమెంట్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది యాక్సెప్ట్ చేయకపోవచ్చు మేబీ ఛాన్స్ సో ఇది ప్రొసీజర్ అన్నట్టు ఆ పీపుల్కు ఎలా వస్తాయి రైట్స్ అనేది అంటే త్రూ కలెక్టర్ నెక్స్ట్ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్స్ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్స్ సో ఇది మంచి తినాలే సో వన్ ఏరియా డిక్లేర్డ్ యాజ్ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్ బై స్టేట్ గవర్నమెంట్ సో ఒక ఏరియాను కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్గా డిక్లేర్ చేయాలంటే అది స్టేట్ గవర్నమెంట్ మాత్రమే చేయగలుగుద్ది ఇట్ ఈస్ నాట్ లింక్ విత్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సో కన్జర్వ్డ్ ఫారెస్ట్ అంటాం మనం కూడా అక్కడక్కడ ఇప్పుడు వనస్థలీపురం ఏరియాలో కొన్ని కొన్ని ఏరియాలో ఇది కన్జర్వ్ ఏరియా కింద ఉంది కాబట్టి ఇది రిజిస్ట్రేషన్ కాదంటారు సో కన్జర్వ్డ్ ఫారెస్ట్ అంటారు లేదా రిజర్వ్డ్ ఫారెస్ట్ అంటారు సో కన్జర్వ్డ్ ఫారెస్ట్ అన్నా రిజర్వ్డ్ ఫారెస్ట్ అన్నా అదే సో దట్ కన్జర్వ్డ్ ఫారెస్ట్ రిజర్వ్డ్ ఫారెస్ట్ అని ఎవరు డిక్లేర్ చేస్తారు స్టేట్ గవర్నమెంట్ డిక్లేర్ చేస్తుంది ఆ రైట్ ఎవరు కూడా దాన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏ ఏరియాని డిక్లేర్ చేయొచ్చు ఎనీ ఏరియాని డిక్లేర్ చేయొచ్చు ఇష్టం ఇట్ సెల్ఫ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఫైనల్ డిసైడ్ టు డిక్లేర్ వన్ ఏరియా వన్ సర్టన్ ఏరియా ఇన్ ఎనీవేర్ యాజ్ కన్జర్వ్డ్ రిజర్వ్ అనాలి దాన్ని దాన్ని మనం ఓవరాల్గా ఏమంటాం అంటే ఫారెస్ట్ కన్జర్వ్డ్ ఏరియా అంటాం రిజర్వ్డ్ 
ఏరియా అని పిలుస్తాం రిజర్వ్డ్ ఫారెస్ట్ ఏరియా అని పిలుస్తాం సో ఎందుకోసం గవర్నమెంట్ కూడా జనరల్గా దేనికోసం డెవలప్ చేస్తుంది అంటే ఫారెస్ట్ కోసమే సో గవర్నమెంట్ పర్టికులర్లీ ద ఏరియా అడ్జాసెంట్ టు నేషనల్ పార్క్ సో గవర్నమెంట్స్ ఆర్ డిక్లేర్ యాజ్ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్ ఎప్పుడు ఆ ఏరియాను డిక్లేర్ చేస్తుంది ఒకవేళ ఆ ఏరియా నేషనల్ పార్క్కు టచ్ అయి ఉంటే ఒకవేళ ఆ ఏరియా శాంచరీకి టచ్ అయి ఉంటే ఒకవేళ ఆ ఏరియా రెండు ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్కు టచ్ అయి ఉంటే ఇది ఒక ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా ఇది ఒక ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న ఏరియాను కూడా కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్గా డిక్లేర్ చేయొచ్చు స్టేట్ గవర్నమెంట్ సో స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇంకెప్పుడు డిక్లేర్ చేస్తుంది అనుకున్నాం మనం ఏరియాను నేషనల్ పార్క్ అనుకుందాం ఇది నేషనల్ పార్క్కు టచ్ ఉంది అనుకుందాం ఈ ఏరియా ఇప్పుడు దీన్ని కన్జర్వ్డ్ రిజ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్ ఏరియాగా డిక్లేర్ చేయొచ్చు లేదా శాంచరీ అనుకుందాం శాంచరీకి ఈ ఏరియాలో టచ్ ఉంది సో ఈ ఏరియాను కూడా డిక్లేర్ చేయొచ్చు యాజ్ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్ సో ఇన్ బిట్వీన్ టూ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఆర్ అడ్జాసెంట్ నేషనల్ పార్క్ ఆర్ అడ్జాసెంట్ శాంచరీ ఎనీ ఏరియా షుడ్ డిక్లేర్ యాజ్ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్స్ ఇది స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉంటుంది నేషనల్ పార్క్ శాంచరీ మాత్రం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉంటుంది వీటికి టచ్ అయి ఉన్న ఏరియాలను డిక్లేర్ చేయడం స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇష్టం సో ఇక్కడ సెంట్రల్ నేషనల్ పార్క్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇష్టం శాంచరీ ఎస్టాబ్లిష్ కొత్తగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇష్టం సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటే అర్థమేంది పార్లమెంట్ యాక్ట్ లెజిస్లేషన్ యాక్ట్ అని అర్థం సో సెంట్రల్ గౌట్ ఆర్ పార్లమెంట్ యాక్ట్ ఆర్ లెజిస్లేషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టు డిసైడ్ a new establishment of national park or a new establishment of sanctuary anedi central government chethlo untadi national government ku national park ku sanctuary ki madhya unna area gaavachu ledha national park ku anukona unna area gaavachu sanctuary ku anukona unna area lanu conservation reserve ga declare cheyalante state government chethlo untundi రైట్ మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎందుకోసం చేస్తుంది అంటే మంచి కోసమే టు డెవలప్ ఫ్లోరా అండ్ ఫా ఫానా నెక్స్ట్ కమ్యూనిటీ రిజర్వ్స్ ఫోర్త్ వన్ సో కమ్యూనిటీ రిజర్వ్స్ కెన్ బి డిక్లేర్డ్ బై స్టేట్ గవర్నమెంట్ సో కమ్యూనిటీ రిజర్వ్స్ కూడా స్టేట్ గవర్నమెంటే డిక్లేర్ చేస్తుంది ఏ ఏరియా అనేది ప్రైవేట్ ఏరియా అయినా సరే కమ్యూనిటీ ఏరియా అయినా సరే ప్రైవేట్ ఏరియా అంటే పర్సన్ ప్రైవేట్ పర్సన్ అన్నట్టు కమ్యూనిటీ ఏరియా అంటే పబ్లిక్ ఏరియా సో అది పబ్లిక్ ఆల్రెడీ వాడుకుంటుర్రు అయినా కానీ దాన్ని డిక్లేర్ చేయొచ్చు అయినా కానీ దాన్ని డిక్లేర్ చేయొచ్చు పెద్ద ఇప్పుడు చైతన్యపూర్లో ఉన్న పెద్ద ఫ్రూట్ మార్కెట్ని ఏం చేసింది గవర్నమెంట్ తీసుకుపోయి వేరే కార్డు షిఫ్ట్ చేసింది సో ప్రైవేట్ అది దేనికోసం చేసింది అంటే మంచి కోసమే చేసి ఉంటుంది జనరల్గా ఫారెస్ట్ డెవలప్మెంట్ కోసం చేయాలి కమ్యూనిటీ రిజర్వ్స్ అంటే ఫారెస్ట్ డెవలప్మెంట్ కావచ్చు ల్యాండ్స్కేప్స్ కావచ్చు గార్డెన్స్ కావచ్చు ఇలాంటి వాటి కోసం ఎనీ సర్టన్ ఏరియా ప్రైవేట్ ఏరియా ఆర్ కమ్యూనిటీ ల్యాండ్ డిక్లేర్ యాజ్ కమ్యూనిటీ రిజర్వ్ దట్ రైట్ టు బి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆ రైట్ ఎవరికి ఉంది అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఉంది మరి అక్కడ ఏం పని చేస్తుంది తర్వాత అంటే ఏదైనా చేయొచ్చు ప్రొటెక్టింగ్ ఫ్లోరాను ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు ఫానాను ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు ఇంకా కొత్త కొత్త ఏమన్నా కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు ఇంకా అలాంటి ఎక్వేరియాలను కట్టవచ్చు ఇంకా ఏదైనా చేయొచ్చు గవర్నమెంట్ సో అవి ఫోర్ టైప్ ఫోర్ కేటగిరీస్ అని మాట్లాడుకున్నాం మనం ఇప్పుడు ఒక ప్రొసీజర్ చూద్దాం అప్రూవల్ ప్రొసీజర్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా సో టోటల్లీ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఆర్ ఫోర్ టైప్ అనుకుంటుంది నేషనల్ పార్క్ శాంచరీ కన్జర్వ్ అండ్ క కమ్యూనిటీ కన్జర్వ్ నాలుగు కన్జర్వ్ రిజర్వ్ అండ్ కన్జర్వ్ కమ్యూనిటీ అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఒక నేషనల్ పార్క్ కానీ శాంచరీ కానీ కొత్తగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే అది ప్రాసెస్ అయిందో చూద్దాం స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం సో ద అప్రూవల్ ప్రొసీజర్ ఫర్ న్యూ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఒక బయోస్పియర్ రిజర్వ్ను మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే బయోస్పియర్ రిజర్వ్ను ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే ఇది ఐయూసిఎన్ చేతిలో ఉంటుంది బయోస్పియర్ రిజర్వ్ మాత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంటుంది ఆ కనెక్టివిటీ ఆ నెట్వర్క్ 
సో ఇక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక ప్రపోజల్ తయారు చేసి ఐయూసిఎన్కు పంపాలి బయోస్పియర్ రిజర్వ్ను కొత్తగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే ఇక అలా నేషనల్ పార్క్ అనుకో లేదా వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ అనుకో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గివ్ అప్రూవల్ సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేస్తుంది పర్మిషన్ వేట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్కు నేషనల్ పార్క్కైనా సరే వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీకి అయినా సరే బయోస్పియర్ రిజర్వ్కు ఎవరు పర్మిషన్ ఇస్తారు ఐయూసిఎన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ పర్మిషన్ ఇస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేది మన కంట్రీలో ఒక నేషనల్ పార్క్ కొత్తగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే ఎలా ఉంటుంది ప్రొసీజర్ ఫస్ట్ ప్రపోజల్ హూ ప్రపో హూ ప్రపోజ్ యూజువలీ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ ప్రపోజ్ సో స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది ప్రిపేర్ ఏ ప్రపోజల్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ నేషనల్ పార్క్ ఆర్ న్యూ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా దట్ ప్రపోజల్ షుడ్ బి సబ్మిట్ ఎట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సబ్మిట్ చేయాలి హూ ప్రిపేర్డ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ ఓకే ప్రపోజల్ ఏం చేసింది ఆఖరికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కు చేయాలి ఇప్పుడు ఆ ప్రపోజల్లో ఏముంటుంది అంటే లొకేషన్ ఉంటుంది సైజ్ ఉంటుంది బౌండరీస్ ఉంటాయి ఏ ఫ్లోరాను కన్జర్వ్ చేయాలనుకుంటున్నావు ఏ ఫానాను కన్జర్వ్ చేయాలనుకుంటున్నావు ఎకలాజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏమన్నా ఉందా సోషో ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్ ఉందా ఇంకా అదర్ డీటెయిల్స్ ఏమన్నా ఉంటే అవన్నీ డీటెయిల్స్ ప్రపోజల్లో ఉండాలి సో నాట్ ఓన్లీ ఫ్లోరా అండ్ ఫానా ఎకలాజికల్ సిగ్నిఫికెంట్ ఉండాలి సోషల్ ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్ ఉండాలి అంతే కదా పబ్లిక్ బెనిఫిషియన్ బెనిఫిట్ ఉండాలి ఆల్వేస్ పబ్లిక్ బెనిఫిషియరీ పబ్లిక్ బెనిఫిట్ లేకుండా చేస్తే ఎట్లా అవుతుంది అది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ పరిస్థితి అయింది సో ఒక శాంచురీని కానీ నేషనల్ పార్క్ కానీ కొత్తగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ప్రపోజల్లో ఉండాలి ఇది ఎవరు తయారు చేస్తారు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎవరికి పంపిస్తారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎవరు పర్మిషన్ ఇస్తారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటే ఏంది పార్లమెంట్ పార్లమెంట్ ఏదైనా చేయొచ్చు ఎనీ యాక్ట్ షుడ్ బి ఎమెండెడ్ ఏ యాక్ట్నైనా మార్చవచ్చు ఒక నేషనల్ పార్క్ని తీసేయాలన్నా పార్లమెంట్ యాక్ట్ ద్వారా తీసేయచ్చు కొత్తగా వేయాలన్నా పార్లమెంట్ యాక్ట్ ద్వారా చేయొచ్చు కాబట్టి పార్లమెంట్ ఈజ్ పవర్ఫుల్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ నెక్స్ట్ ప్రిలిమినరీ అప్రూవల్ సో ప్రైమరీగా ఎవరు అప్రూవల్ చేస్తారు అంటే బోర్డు ఉంటుంది దానికి ఈ ప్రపోజల్ ఈజ్ ఎగ్జామిన్డ్ బై ఎన్బిడబ్ల్యూ నేషనల్ బోర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ నేషనల్ బోర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ అనేది ఆ ప్రపోజల్ని ఎగ్జామిన్ చేస్తుంది ఎగ్జామిన్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకేది ఎగ్జామిన్ చేయొచ్చు స్టేట్ వైల్డ్ లైఫ్ అడ్వైజరీ బోర్డు కూడా ఎగ్జామిన్ చేయొచ్చు అంటే స్టేట్ నుంచే సెంట్రల్ బోర్డు కాబట్టి ఫస్ట్ ఈ బోర్డు ఎగ్జామిన్ చేస్తుంది తర్వాత నేషనల్ బోర్డు ఎగ్జామిన్ చేస్తుంది ఏమైనా అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటే సెట్ చేసుకోమని చెప్పుద్ది సో ప్రిలిమినరీగా ఇది అప్రూవ్ చేస్తుంది రెండు బోర్డులు అప్రూవ్ చేసింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సైట్ ఇన్స్పెక్షన్ అయినాక ఏమైంది మినిస్ట్రీకి పోద్ది మినిస్ట్రీ అంటే ఏంది ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లోకి ఎంటర్ అయినట్టు ఏ మినిస్ట్రీకి ఇస్తుంది ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఎంఈఎఫ్సిసి ఎంఈఎఫ్సిసి ఈ జీరో పెట్టిన ఒకటే పెట్టకుండా ఏం లేదు ఎంఈఎఫ్సిసి జీరో అంటే ఏంటంటే ఆఫ్ ఓ అది సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ సో అండ్ అదర్ రిలవెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇంకా దానికి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి రిలవెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ రిలేటెడ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా అందులోనే ఉంటుంది మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ దాంట్లో ఉంటుంది సో ఇదేం చేస్తుంది సైట్ ఇన్స్పెక్షన్కి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫైనల్ అప్రూవల్ బేస్డ్ ఆన్ ద సైట్ ఇన్స్పెక్షన్ రిపోర్ట్ అండ్ అదర్ రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేషనల్ బోర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ క్లైమేట్ చేంజ్ గివ్ ఫైనల్ అప్రూవల్ ఫర్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా సో ఫైనల్ అప్రూవల్ ఏది ఇస్తుంది ఇక్కడ అంటే ఈ రెండు ఇస్తుంది మినిస్ట్రీ ఇస్తుంది నేషనల్ బోర్డు ఇస్తుంది రెండు ఇస్తుంది ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఆఫ్టర్ ఫైనల్ అప్రూవల్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా ఈజ్ నోటిఫైడ్ అండర్ ద రిలవెంట్ లాస్ లైక్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ అకార్డింగ్ టు నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ ద బయలాజికల్ డైవర్సిటీ యాక్ట్ అండ్ ఎనదర్ యాక్ట్ ఈస్ టూ థౌజండ్ టూ బయలాజికల్ డైవర్సిటీ యాక్ట్ అకార్డింగ్ టు దీస్ టూ యాక్ట్స్ దట్ నోటిఫికేషన్ అప్రూవ్డ్ అండ్ రిలీజ్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఇన్ ది
regulations, management plan and other details are protected areas. Details are mentioned. Protected management at the next two. Management plan is prepared of the protected area. So which objectives are visible here? Objectives, goals, strategies and action plan for the conservation and sustainable use of resources. So these all are mentioned in that notification and management related. Next implementation. So who implemented management plan is implemented by concerned state government. So permission given by Ministry of Central Government. Later implementation and management should be state government department or authority with support of central government. So state government to the Mali central government to go the so state law to the government state government supervision yesterday. Malavalan supervision yesterday. State government supervision yesterday. So this 